Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you? Good evening, teacher. Hello, Alex. How was your day? Okay. Good evening. Was was good. Was good. Great. Hello, <laughs> welcome. How was your day? Hi. It was fine. A little tired, but good. Thank you for ask. No problem. Okay, are you ready? I'm going to start checking the attendance. I think we missed a lot of students today. So, here you are. Okay, en honor a los puntuales, I'm going to check the attendance. Okay, Alex, Gonzalo. Present. Great. Ana y Ulisa. No here. Carlos David. Present. Excellent, thank you. Claudia Margarita. Concepción de Lourdes. Dalila Cristina. Present teacher. Excellent. Elena Marisol. I'm here teacher. Great. Aileen Lorena. No yet. Idalia Margarita. Present. Excellent. Iliana. Iliana Elizabeth. Present. Es Iliana, ¿verdad? Sí, Iliana Elizabeth. Ayer le dije a Liliana, sorry. Okay. Sí, eh, es casi me dicen a veces. <laughs> Sorry, okay, Ilian. Okay, yes. Ingrid Morena. Present teacher. Okay. Jefferson Alexis. Jenny Hakane. Present. Great. Juan Carlos López. I hear teacher. <laughs> Excellent. Juan Jose Carpio. Hi, teacher. Good night. Hello. Hello. Ah, pero si sí tengo una Liliana. Liliana Dolores. Here. Ok. Luis Alejandro. Hi, teacher. Good night. Present. Hello. Ok, Luis Josué. Thank you, teacher. Ok. Manuel Fernando. Present. Excellent. So serious, Manuel. <laughs> María Magdalena. Present, teacher. Excellent. Marjorie Marilyn. Present, coach. Excellent. Olga Lisette. Present, Miss. Great. Rina Margarita. Present, Miss. Excellent. Thelma Yamilet. Present, teacher. Okay, great. Verónica Alisette. 
Verónica, Vilma Aide. Jefferson, Aileen, Ana y Ulisa. Ahí está Aileen. Aileen, ok. Ana y Ulisa. Claudia Margarita. Concepción de los Urdes. No. Muy bien. So we are going to continue with uh, the topic of yesterday. Who remembers what we learned yesterday? What do you remember about last class? About yesterday. Mm -hmm. ¿Qué recuerda? ¿Qué tema vimos? The object. Uh, mm -hmm. Adjectives and? Adverbs. Yes. Adverbs. Muy bien. Y habíamos visto cómo combinarlos, la posición que iban a tener también en la oración, ¿verdad? Este, para que no servían los adjectives. Describe the For example, the places. Describe muy bien. Yesterday we use we use the, uh, the adjectives to describe. Place. Yes. Por ahí alguien más tenía otra idea. And I think so very important the uh, adverb before adjective. Okay. Also, we we learn how to combine or how to add emphasize of an adjective using an adverb. Okay. El, el adverb nos modifica el adjective, ¿verdad? Nos modifica el adjetivo. Y luego por ahí surgía que una pregunta de si podíamos combinar two adverbs or if we can use two adverbs together to give more emphasis. And, ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Manuel, right? The gamer. Yes. 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 Ok. Muy bien, entonces... Uh, I found that uh, we can combine some some adverbs for it, but we have to add the ending uh, li, okay? Like we have, for example, we have he uh, he is speaking really quickly. Okay, there, there, they are two adjectives combined, pero añadimos la terminación uh, li, okay, para poder utilizarlos juntos. But if you see, or if you can hear, aquí en este caso se ha omitido el adjetivo. Ok, no estamos utilizando adjectives, sino que nos hemos quedado solamente con los adverbs. Ok, yes. No. Que okay, veamos. Um, luego, sí. Vamos a utilizar. Dos adverbs together, ahí sí debemos separar. En este caso tendríamos que eh, separar, ya sea utilizando coma o una conjunction. Vamos, este día vamos a ver unas cuantas conjunction. Y entonces, yes, podemos utilizarlas en la misma oración, but uh, usually you have to add a conjunction. Tiene que añadir una conjunción para separar los, los adverbs. Or you can add a coma. For example, I can say, he was skipping, he uh, is speaking slowly and unusually. Okay, entonces ahí estoy combinando dos adverbs, 
pero estoy utilizando una conjunción que en este caso sería and o podría decirlo he was uh, he is speaking slowly coma usually okay esas serían como las formas en las que podemos utilizar to adverbs in a sentence but uh, I think it's not too too much use 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 y no se utiliza mucho de esa forma but if you can um say more elegant sentences you can you can do it okay I don't know if it is clear Manuel yes clear okay en conclusión si sí se puede but usualmente eh, están divididos por una conjunción o una coma ok esa sería como de conclusion muy bien entonces veamos en lo que nos habíamos quedado el día de ayer We... Okay, ese día vamos a ver lo que les decía de las conjunctions. No sé si lograron visualizar el manual el día de ayer. En la plataforma. Okay. Yes, yes, yes. 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 Ok. Ya. Voy. Entonces vimos ya lo de los adverbs y esperamos terminar ese día la section number one. Okay, because tomorrow we have to start with the section two. Uh, okay, Julissa. Salgo lento, my internet. Here we have adverbs before adjectives. Fue lo que vimos ayer. Hicimos este ejercicio. And here we are the conjunctions. Que okay, we have, dependiendo de la función de la conjunción, eh, podemos tener, por ejemplo, si vamos a añadir información, to add information or if we are going to continue talking of the same of the same idea of the same topic we are going to use the conjunction and okay to add information para añadir información okay tenemos the conjunction and for example it's an exciting city and We are adding information about the city. Okay, the weather is nice. Siempre hablando de la misma idea. En este caso, de la ciudad. Pero, por ejemplo, si vamos a hacer un contraste de ideas o si voy a decir algo opuesto, something opposite, okay, I'm going to use the conjunction but, but. It's a big city, but, okay, I'm making a contrast. It's not to be. O sea, it's big, but not to be. Okay, es como un contrast. Then also we have to, 
and however. Okay, it's a big city. It's not too big. So, este lo utilizaríamos al final de la oración. And uh, al igual que however. Okay, it's a big city. It's not too big, however. Que, que siempre eh, serían para contraste. El más utilizado, el que comúnmente se utiliza, es but. Y este sí iría in the center of, or between, between the two ideas. But, en el caso de to and however, que también sería para... Eh, Hacer un contraste, estos se utilizan al final. Pero si ven, the example is the same. Okay, it's a big city. It's not to be. It's not to be. Okay. Quiero una pregunta. Yes. Porque dice, it's an exciting city that en está la coma y está el, la conjunción en se pueden usar las dos porque en el ejemplo anterior dijo que lo podemos separar por una coma o por la propia palabra en conjunción aquí está la coma yes. y en se puede eh, en, en el ejemplo anterior estamos hablando de los dos adverbs eso sería diferente. El, empecé con la pregunta de, del día de ayer de Manuel de que si podíamos utilizar dos adverbs juntos. Entonces, la respuesta es sí se puede utilizar los dos adverbs juntos, pero eh, debemos, eh, por lo general, utilizar una conjunción. Pero eso es en el caso de los adverbs. Vaya, mm -hmm. para... Ajá, porque... Aquí no son adverbs los que estamos uniendo, sino que son dos ideas en una misma oración. Entonces, eh, a estas, eh, se, se, they, they are two ideas, pero pueden ser, en este caso, dependiendo de la conjunción, puede ser dos ideas de la misma cosa. Por ejemplo, my mom. It's tall and beautiful. Ok, sigo hablando de mi mamá de una manera positiva. Entonces, ahí utilizo la conjunción and. Y, yes, en este caso, la regla para las conjunciones es que antes de conjunction, before the conjunction, you have to write a coma. Porque esto nos marca cuando termina la primera idea. Okay, it's an exciting city. Si se fija, mi idea tiene significado completo. Pero como yo no he terminado mi idea, la regla, la regla gramatical in Spanish and in English, at the end of the sentence, you have to write a period. Escribimos un punto, ¿verdad? Al final de las oraciones. En este caso, my idea is complete. La idea está completa. Si yo le digo, it's an exciting city, ok, tiene eh, sujeto, tiene verbo, está completo, se entiende. Pero como yo voy a seguir hablando de lo mismo, en lugar de poner el period, I have to write a coma. And then we have to add the conjunction. Okay, aquí añadimos la conjunción y luego añadimos nuestra segunda idea. Ya sea... Eh, para sumar o para añadir a la misma idea que ya dije, o como el segundo ejemplo, para hacer un contraste. Okay, entonces, I can say, it's an exciting city and the weather is nice. Okay, siempre al terminar mi primera idea, I add the coma. Y si se fijan en la segunda parte de la oración, también tiene significado, ¿verdad? The weather is nice. Y okay, también se entiende, pero yo estoy uniendo ambas ideas en una sola. Y si voy a utilizar but para hacer contraste, it's a big city, 
coma, but, añado la conjunction, it's not to be. Ahí estoy haciendo una diferencia o un contraste de la primera idea. Entonces, serían, son dos temas diferentes. El primero era de adverbios y esta es en sí de conjunción. Only the conjunctions. Entonces, nice, aquí, nice. aquí estamos uniendo ideas. Y en el primer ejemplo, estábamos uniendo adverbs. Okay, that's the difference. Thanks. Okay. Then we have to choose the correct conjunction. Entonces, tenemos, recuerde que, but, so, However, se van a utilizar para contraste. En and, las vamos a utilizar to continue the same idea. Hay muchas conjunciones. There are a lot of conjunctions. Okay, I can send you a few more if you want. But those are the most common. Estas son como las más utilizadas. Pero para todas las conjunciones, seguiríamos la misma regla que les acabo de decir. Vaya, y si se fijan, en este caso, tenemos las dos ideas separadas. Las tenemos separadas por un punto, lo que les explicaba de la regla, ¿verdad? Que al final de la oración, we have to write a period. Pero, dice que en el ejercicio, we have to rewrite. Rewrite the sentences and we have to add the conjunction. Okay, entonces, veamos el... The, the first example. Yes? For example, in the first sentence that it say that pay is very nice, everyone is extremely friendly, they are uh, two options, and and but. For example, in this one, it, it has to be like a Taipei is very nice and everyone is very, is extremely friendly. Yes. And can, uh, but... can you type it? Can you type the the, the, the new sentence, please? Or do you, no, you have a question? Yeah, I have a question. Uh -huh, uh -huh. Uh, but my question is uh, the the word that is said, but. Mm -hmm. For example, Taipei is very nice, but after but, we are going to add something bad, for example. Yes. About that. Yes. See, in this case, uh, if my second idea is positive or is continue with my first idea, I have to use and, I cannot use but. En este caso no podría porque ya me está dando ahí la segunda idea que tengo que añadir. Entonces no puede ser but because I, I'm, I'm continue the first idea. So I have to use and. Pero sí, if, uh, si me diera la opción, if I have the option, To change the second sentence, yes, we can use but and we have to change the second sentence for something in contrast, as you say, something negative or something not too good about the that place. For example, uh, it will be good if I say Taipei is very nice, but not everyone is friendly. Yes, correct. That could be. That's the idea. Okay, now can you give me the favor of typing the the first sentence using and and the the two examples that we have. Okay, and number two will be for Maria Magdalena. Okay, by, uh, yes. Tell me, tell me your answer. The new sentence. The number one, teacher. Two. Uh, okay, the streets are crowded. Is uh, easy the, to get around. Pero la conjunción, ¿cuál sería? Okay, okay, ahorita, teacher. Um, and okay, the streets are crowded and it's easy to get around. Muy bien, dice the streets are crowded. Y luego la segunda idea dice it's easy. Some crowded, recuerden los adjetivos que vimos ayer, positive and negative. 
que crowded estaban los negatives. And easy to get around is something positive. Entonces, ¿estamos haciendo? Continue. Contrast. Contrast. Okay. Si entonces estamos contrast. haciendo contrast, ¿cuál de, los dos, de las dos conjunciones que nos dan ahí sería? Crowd. Tall. 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 Manuel, why you didn't type your your the 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 number one? I'm waiting. You you want me to to write it or you want me to say it in here? No, to type. To type. Type on the chat, please. <clears throat> okay, y la number two sería para Mar. Uh, ¿Quién me la dijo? Ya la perdí. María Magdalena. Number two, utilizando to. Y este, haciendo las correcciones de los signos de puntuación, etcétera, etcétera, que les acabo de explicar. Y number three, Alex. The weather is nice. Summer gets pretty hot, however. But the conjunction, ah, okay. Is in the end. At I the think. end, yes. Correct. Yes. The weather is nice. Summer gets pretty hot. However. Yes. Correct. Because the first one is positive. The weather is nice. Pero luego está diciendo something negative. Pretty hot. Okay. Type the Teacher, answer, when, Alex. When, the, when did you say that we are we're going to add the? Uh, at the end. At the end. And that means exactly. Ah, wait, Alex is going to type and we can read on the chat. Yes, yes, I, I uh -huh. agree. Okay. Etape is very nice and everyone is extremely friendly. And the period at the end, Manuel. Okay, don't forget the period. Yeah, a yeah, I got si it. En, Sorry. Si en la plataforma no les ponen los signos, a veces se los toman como malo. In the capital letters. Y la number two, eh, María Magdalena, hágame el favor de escribirla, así como la escribió Manuel, el ejemplo, a usted le tocaría okay, la okay, número okay. dos. Okay. Number three, Alex, eh, veamos la number four. Sería para Margarita. Margarita. Shopping is great. You have to bear, bargain como se in the market. Bargain. Eh, mm -hmm. ba bargain. Eh, sería an at um, shopping eh, no but but mm -hmm. but sería but shopping okay. is great. Uh, but you, but you have to bargain in the market. To, to have, but you have to bargain in the market. Bargain in the market. Okay. Hágame el favor de escribirla también, please. Y number five, Ana Yulisa. Shop. Okay, the food is yeah. delicious and, okay. and it's not too expensive. Okay, the food is delicious to have. And, it's, and not it's not too expensive. Yes, porque to sería have. dos cosas okay. positivas. Okay. Okay. Yes. Okay. Two positive things. Yes, correct. Muy bien, para el caso de bargain, it's like uh when when you go to the market because in the supermarkets you cannot do it but when you go to the market and how, how how much are the tomatoes okay they are 
five for one dollar. And you say to the, to, the, yes, to the seller, no, give me six tomatoes. They are too small. Okay, so that's the meaning of bargain. Okay, yes, like negos, negos, negotiate. Okay, the streets are crowded. Mm. A ver, Maria Magdalena. ¿Cuáles eran las, las reglas para las que acabamos de ver para añadir? Ya ven, por eso les dije que los lo escribieran. The streets are crowded. Como vamos a hacer una sola oración, ya no vamos a poner el punto, sino que vamos a utilizar. Sí, eh, co la coma. Coma, yes, coma. The streets okay. are crowded. It's easy to go around. So, okay. Okay. Así okay. como estaban okay. los ejemplos. Y antes del, de la conjunción, otra coma. Ok. Ah, no quiero ver. Uh, ah, pues no. Punto y antes de la conjunción iría la coma. Entonces, la primera parte estaría bien. The streets are crowded. Period. It's easy to get around. Coma. Uh -huh. So. Y no. después. Punto, punto final. Okay. 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 Let's read. The weather is nice. Uh -huh. Summer gets no. pretty hot. You eat the comma, Alex. Comma, however, and the period at the end. Okay, the food is delicious. Okay. Also, Anna, you eat the coma. También se comió la coma. The food is delicious, coma, and it's not too expensive. Shopping is great, but you have to bargain in the markets. Mm. Mm. I'm not sure if bargain is something negative. I think it's not negative. For me, it's positive yeah. teacher. Yes. Creo que podría... Um, quiero ver. Shopping is great, but you have to bargain in the market. Yes, I think it's better if if we use and. Shopping is great, and you... Um, no, opposite. But, because it's have to. Because you... Uh, quiero ver. No, o es que no. Yes, you have to, have to, something that is necessary, o sea, tiene que hacerlo, entonces sí, está bien, but, but, porque es como, o sea, tiene que, tiene, tiene que, que uh -huh. tiene que regatear, uh -huh, you, sí, sí. You, you have, but, you have to bargain, yes, that's correct, you forget the period at the end, Okay, number five. The food is delicious and it's not expensive. Yes. Ahora sí. The streets are crowded. It's easy to get around. So, okay, yes. And number six, the last one. For filing. Uh -huh. Eileen? No, tiene el micrófono apagado. Mm, no yet. Ayúdale, José Carpio, con la number six. Okay. It's, it's, lo escribo. Primero, right. first say it, and then if it is correct, you type. Okay. Uh, it is an amazing city. Uh, 
no sé qué significa la palabra o Weber. However es como sin embargo. However. Sin embargo, sí, correcto. Uh -huh. uh, it is amazing city. However, I love to go there. Okay. The two ideas are positive. It's an amazing city, something positive. positive. And I love to go there. It's also positive. Si las dos son positivas, entonces we have to use and and and. Yeah. Okay, corrija, okay. Jose. Say it again using the correct conjunction. Uh, it is an amazing city, and I love to go there. Yes. Now type type the type the new sentence, please. Seriana number six. The number six. Muy bien. I don't know if, if it is more clear now. Está un poquito más claro con los ejercicios. Yes, yes teacher. Okay, teacher, I have yes. a question. Yes, tell me. Why, uh, why the conjunction, however, isn't the, the two ideas because for me it's more common between the two ideas yes también also you can use it in the middle like and la uh, uh the, the the same up but yes uh, here the examples are at the end but however yes you can use it uh, also, I think so. So, mm, no, so at the end. But however, yes, you can use it in the middle and you can use it at the end. I think it, it has the prepositions. Puede ser de las dos formas. Um, veamos. Esta, la number three, ¿verdad? The weather is nice. However, summers get pretty hot. Yes, you can say you can say it in that way. También se puede. Or you can say the weather is nice, summers get pretty hot, however. Las dos formas estarían correctas. In the case of however. Okay. But solamente en el, en, el, en el, ese sí no podría ir al final. But only in the middle. It's an, it's an amazing city. Se comió la city, Jose. It's an amazing city. Coma, and I love to go there. Okay. Y el punto final. Muy bien, more questions about the conjunctions? No? Teacher, también he visto que, por ejemplo, en algunas conjunciones coloco coma. En este caso solo hemos visto la coma. No sé si es diferente el tema adverb o es the same. Uh, no, coma. With adverbs, also coma. Pero usted dice que a veces se utiliza el punto y coma, sem semicolon. El punto y coma. Before, uh -huh. yes, uh -huh. yeah, yeah, but yes, but um, in those cases, the sentences are longer. When the sentences are longer, yes, you can use sem semicolon. Okay, but in those examples that the sentences are short, you can use comma only, only comma. And that's that's good. That's correct. Okay. Okay, teacher, thanks. Bien. Teníamos aquí de conjunctions. Then you have an example. Que... Ah, que son los que acabamos de hacer del libro. Entonces, you have to get a 100. Okay, porque ya los hicimos, así que le tienen que salir bien todos. And um, 
Then we have the modal verbs. The modal verbs. If we are going to practice about can and should. No hay preguntas acerca de los de las conjunctions. No. Okay. Muy bien, here we have a conversation. What should I see there? Que we have can and should. Okay. In the case of can, we can uh, use it to talk about abilities. Okay, what, for example, what can I do in Mexico? Or for um, performing activities, okay, in this case. Okay, you can see the Palace of Fine Arts or to say or to, to explain or to say that something it's not allowed. Okay, you can't. You, algo que no puede hacer. You can't visit some museums on Mondays. Okay, entonces, eso sería para el caso de can, que lo utilizamos to talk about abilities, to talk about prohibitions, to talk about rules, or to say what uh, can you do, when can you do something, okay? Y para el caso de should, okay, tenemos what should I see there? Okay, is to ask, in this case, for recommendation. Okay, should is a model of advice. Okay, you can give a recommendation using should. For example, you should visit it. You should visit the National Museum. Or to, 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 to recommend not to do something. Okay, de no hacer algo. Puede ser también en negativo. You shouldn't miss the pyramid of um, the the pyramid of the sun. Okay, you shouldn't miss. Okay, no deberías de. Okay, for example, I can uh, say you should go to the doctor if you are sick. Okay, I'm giving a recommendation. Okay. Para el caso de cuando utilizamos modals, okay, um, me imagino que vieron en los módulos de beginners, de principiantes, que en el caso de las terceras personas, del singular, if we are Using the simple present tense, we have to change the verb by adding an S or an ES. But, see, ¿sí? no sé si se recuerdan que para el caso de las terceras personas del singular, si estábamos en, utilizando el tiempo presente, íbamos a cambiar nuestro verbo principal. Por ejemplo, no puedo decir. She study English. Sino que tengo que decir she studies English. Yes, do you remember that rule? ¿Se recuerda esa regla? No. No, teacher. No. Bueno. Um, Resumiendo, vamos a ver. Resumiendo, normalmente, um, when you use the third person singular, she, he, and it, 
si estamos hablando del tiempo presente simple, que you have to change the verb. Um, we have she play or she sing she play she play basketball ok, si yo lo escribo de esa manera that's incorrect ok, I have to add the is at the verb she plays basketball y yes, hoy sí ya va recordando muy bien y lo mismo para eh, he and it for example if I say he sing today All right. Ah, entonces, I have to add the is. He sings today. Ok, pero cuando estamos usando modals, en este caso cuando estamos usando can and should, que son los dos modals que estamos viendo, ahí no necesitamos hacer esta modificación a los verbos. Entonces, aquí no es necesario que nosotros añadamos la es o la es, porque para algunos verbos no vamos a añadir solamente la es, sino la es. Por ejemplo, para go, ok, we have to add es. She goes to the hospital every day, por ejemplo. Ok, entonces, with the models, Okay, with the models, is not necessary. Cuando usted utiliza un modal, ahí no es necesario que usted haga la modificación del verbo, sino que lo puede dejar de esa manera. Aquí, por ejemplo, está utilizando the pronoun you. Pero si lo vamos a aplicar a la regla que yo les estoy diciendo ahorita. He can play the guitar. Ok, normalmente yo tendría que decir he plays the guitar very well, for example. But if I'm going to use the modal can, okay, he can play the guitar. Ahí ya no necesito hacer la modificación al verbo. Okay, esa sería como la regla cuando utilizamos modal verbs. Modal verbs. Okay, it's clear that part o oh, los perdí un poquito. Preguntas. Be honest. Tell me the truth. I will take it. Dígame la verdad. Si nos enredemos o, o está claro. No, está claro. Recordamos. Sí. Ah, entonces sí se acordaron. Ah, con bien. los ejemplos, sí. Con los ejemplos, ah, sí. Ahí está, ahí está. Ok. Bien, entonces para los modos, you don't have to change the verb. That's como la, el resumen. Muy bien. So let's do the exercises. Ok, number one, Lourdes, dice que vamos a completar utilizando can, can't, should, or shouldn't. I. Eh, para tener claro, should, o oh, no sé cómo se pronuncia, should. Should. Should, es debería. Yes. You ah. should. Ajá. Podría también en algún momento. Deme un segundo, por favor. Ok.
La siguiente sería para Dalila. Para que vaya pensando. I can. I. I can decide where to go on my vacation. Okay. I can decide. Mm -hmm. Are you sure? Mm. I think. I think it's in negative. I can't uh -huh. decide where to go on my vacation. Okay. I, I can. In negative, yes. I can't I can decide. decide. Mm -hmm. I can. Vamos a ver qué recomendación le da Dalila. Ah, sorry, no había visto que estaba en negativo también. Pensé que solamente era can o sure. Mm, yes. Está en negativo también. Sí. Okay. Sería, el B sería, you should go to India. It's my favorite place to visit. Yes, correct. It's my favorite um, place to visit. Yes, you should go to India. It's my favorite place to visit. Yes, correct. Okay, continue, please. Vamos. Ileana, number two. Um, number two. I'm planning Yes, Iliana. Um uh let it be. Hey. I'm planning um to a I right, planning I'm planning to go to Bogota next year. Mm -hmm. When do you, when do you do? When do you think? When you when do you think I Uh -huh. I do. Eh, las opciones son can, can't, should o shouldn't. Can, can, should or should. When do you think I, I can? I can go, yes. When do you think I can go? Bien, veamos the answer. Luis Alejandro. Sí, teacher, dígame cuál es. To be. To sure. To be. ¿Cuál, cuál, cuál número es? To be. Permítame, déjame una segunda. Yes, Marjorie. I have a question. Mm -hmm. And the sentence is to mm -hmm. I can go is correct. Mm -hmm. Number two. Like a cow is la compañera. Mm -hmm. I'm planning to go to Bogota next year. When do you think I can go? Yes. Oh, porque yo esa la realicé en la plataforma uh -huh. y me sale con I should go. I should. Yes. Do, where do you think I should go? A ver. Me... Porque lo siguiente do... sería shouldn't en la plataforma. De, de hecho, las dos me salen como should. Dos. Should. El A, el, 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 el B. That should. one, right? Cuando... Cuando tú piensas que yo debería ir. Que okay. I ir. can't, esa es la primera. I can't decide 
or do to go in vacation. You, you go to India. I'm planning to go to Bogota next year. What do you think? I, ah, should, I, should. Option. I should. Yes, you have the options there. Okay, you. Yeah. To the should, should. shouldn't shouldn't anything anytime you shouldn't no should you should you shouldn't go anytime the weather is mm. Mm. porque el 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 clima es es bueno all year yep. so the weather is nice all year all year uh, entonces should or shouldn't should 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 should, should. 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 Yes. Okay, le está afirmando que puede ir cualquier cualquier tiempo. Cualquier. Yes, correct. Thank you. Okay, number three. Ah, se ve mejor aquí. <laughs> number three, veamos. Carlos David. Yes. Number three. Eh, number three. I... Eh, should I rent a car when I arrive in Cairo? What do you recommend? Should. Okay, should. Should I rent a car when I arrive in Cairo? What do you recommend? Okay, letter B, Telma. Telma? No, you. Should not or should shouldn't or should shouldn't. not. Shouldn't. Yes. Should. Thank you. Are you there, Thelma? You no, know, you shouldn't definitely use the subway. Yes. It's fast well and done the... Okay, number four, Elena. Four A. Where Elena Marisol? Elena, Jenny, ahí estoy viendo todos los que no están. Ya ven por qué tienen que tener cámaras encendidas. Yeah. Ken. Yes. Where can I? Where can I get? Okay. Where can I get some nice yearly in Bangkok? Yes, thank you. K for B. You can see all of Paris. This is sure. should or sure. shouldn't. Should. Sure. 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 You shouldn't. 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 Yes. Shouldn't. No deberías. You shouldn't miss. You shouldn't uh, miss. Yeah. Porque miss es perder. Es mejor lo no deberías. Shouldn't perderte. miss. Ajá. No debería de perderse. You shouldn't miss the weekend market. It's the best yes. place. Ah, aquí está otra vez la palabra. For bargains. ¿Qué? Okay, ¿Qué dijimos que era bargains? Negocio. Negocio. Yes. Acá Number acá. five, ya lo último. What? What can I see from Can Eiffel? I see? Tower. From Eiffel Tower. ¿Ok? You, you can see all of Paris. Yes, but in bad weather, you can, you can, you can, you can, anything. You can. see anything. Yes, uh, let's check. Uh, uh, what is bad again? Negotiation. Negotiation. Regatiation. No, mentira. <laughs> Regatear. <laughs> Se pronuncia bargain. 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 Yes. Bargain. You should definitely. Okay. Yes. Thank you. Okay, ahí estamos entonces. 
Yes, they are all correct. Okay, questions? No? No, no teacher. No. Teacher, yo entré un poquito más tarde de, de la de cuando pasó la lista. Lourdes, Carmen, Lourdes. Concepción de Lourdes. Ah, Concepción. Sí. Ok. Muchas gracias. Mis gracias. gracias. Ana y Ulisa. Claudia Margarita. Yes, entiendo tarde. Ahí está. Thank you. Claudia Margarita. A la una, a las dos, a las tres, no. And... Jefferson. No. Okay. Ah, uh, Veronica. Vilma. Aide. No. Veronica and Vilma. Muy bien. Entonces, that will be all for today. Ah, uh, hopefully. I want to see you tomorrow, okay, on time. See you. Thank you. Good night. Good night. Good night. Sir. Good night. Thank, Thank you, Miss. Okay. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.